Sanal sayı birimi hakkında, sanal sayılar hakkında artık biraz daha bilgi sahibi olduğumuza göre daha karmaşık olan bu tür ifadelere geçebiliriz. 2 artı 3 i artı 7 i kare artı 5 i küp artı 9 i üzeri 4. İsterseniz videoyu burada duraklatıp ifadeyi kendi başınıza sadeleştirmeyi deneyin. Burada gördüğünüz ifadede i'nin çeşitli kuvvetleri var. Bunu i üzeri 1 olarak düşünebilirsiniz. Burada i kare var. i karenin de tanım itibariyle eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Sonra i üzeri 3 geliyor. i üzeri 3 de i küp de i çarpı buna eşit. Yani eksi i'ye. Sanal sayı birimiyle ilk tanıştığımızda bunları öğrenmiştik ama tekrar etmekten zarar gelmez. Bir hatırlayalım. i üzeri 4 de bunun i ile çarpımına eşit. Yani i üzeri 3'e eşit olan eksi 1 çarpı i'nin bir kez daha i ile çarpımına eşit. i çarpı i eksi 1 olduğuna göre bu ifade eksi 1 çarpı eksi 1'e yani 1'e eşit olur. O halde tüm ifadeyi, tüm ifadeyi şu şekilde yeniden yazabiliriz. 2 artı 3 i, i kare eksi 1 olduğuna göre 7 i kare yerine 7 çarpı eksi 1 diyebiliriz. Yani 2 artı 3 i eksi 7 i küp eksi i'ye eşitti. O halde 5 i küp terimini eksi 5 i olarak yazabiliriz. Ve son olarak i üzeri 4 1'e eşitti. O halde bu terim buraya 9 olarak geçer. Şimdi bu ifadeyi daha fazla nasıl sadeleştirebiliriz? Sanal olmayan birkaç terimimiz var. Bunlar reel sayılar. Mesela buradaki 2 bir reel sayı. Eksi 7 yine aynı şekilde reel bir sayı. Ve 9 yine reel bir sayı. Bunları birbiriyle toplayabiliriz. 2 artı eksi 7 eksi 5 eder. Eksi 5 artı 9 da 4'e eşit. Demek ki reel sayıların toplamı 4'müş. Geriye kaldı sanal sayılar. 3 i eksi 5 i ne demek? Elimizde bir şeyden 3 tane varsa ve o şeyden aynı şeyden 5 tane çıkarırsak geriye o şeyden eksi 2 tane kalır değil mi? Şöyle de düşünebiliriz. Kat sayıların farkı yani 3 eksi 5 eksi 2 eşit. Yani 3 i eksi 5 i eşittir eksi 2 i. Peki bunu daha fazla sadeleştirmek mümkün mü? Değil. Sıradaki ise bir reel sayı. 4. Eksi 2 i ise sanal bir sayı. Şimdi 4 eksi 2 i'yi yani tüm bu ifadeyi tek bir sayı olarak düşünebiliriz. Bu bir reel bir de sanal kısmı olan tek bir sayı. Ve bunun gibi sayılara karmaşık sayılar diyoruz. Karmaşık sayılar. Peki neden karmaşık? Çünkü bir reel bir de sanal kısımdan oluşuyor. Tabi aklınıza hemen şu soru gelebilir. Her reel sayı aynı zamanda bir karmaşık sayı değil midir? O şekilde ifade edemez miyiz? Örneğin bir reel sayı olan 3'ü 3 artı 0 olarak yazsak ne olur? Yazabilir miyiz? Tabii ki yazarız. Yani şimdi söylediğimiz gibi her reel sayı aynı zamanda bir karmaşık sayıdır. Bunu bir karmaşık sayı olarak düşünebilirsiniz. Ve reel sayılar aslında karmaşık sayıların bir alt kümesidir. Aynı şekilde sanal sayılar da karmaşık sayıların bir alt kümesidir. Örneğin i sayısını 0 artı i şeklinde yazabiliriz. 0 bu karmaşık sayının reel kısmı. Yani sanal sayılarda, reel sayılarda karmaşık sayıların birer alt kümesidir. Ve karmaşık sayılar, reel ve sanal sayıların toplam veya farkından oluşur.